దీనికి ఉదాహరణ గ్రద్ద గ్రద్ద డెబ్బై సంవత్సరాలు బ్రతుకుతుంది అని చెప్తారు నలభై సంవత్సరముల తర్వాత ఇక గ్రద్దకి ఆహారం తీసుకోగలిగిన శక్తి ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కడో ఆకాశంలోంచి లక్ష్యాన్ని చూసి అతి వేగంగా కిందకు వచ్చి కూడి పిల్లని తన్నుకుపోవడానికి అలపాటు పడిపోయినటువంటి గ్రద్ద యొక్క ముక్కు వంగిపోతుంది పిల్లగా వంగిపోయిన కారణం చేత అది కోడి పిల్లని కొట్టి పట్టగలిగిన శక్తి పోతుంది కాలి గోళ్ళు బాగా పెరిగిపోయి ఆ కాలి వేళ్లకి తను ముక్కుతో కొట్టినటువంటి కోడిని పట్టుకుని ఆకాశంలోకి పైకెత్తగలిగిన శక్తి పోతుంది పోతే అది కొంత పైకెత్తి బరువుకి వదిలిపెట్టేస్తుంది పాదాలకి గోళ్లకి శక్తి పోతుంది రెక్కలలో ఈకలు ఎక్కువైపోయి బరువు అయిపోయా రెక్కలు అస్తమానం విప్పలేక గుండెలకి దగ్గరగా ఉంచుకోవడంలో రెక్కలు వేడికి గుండె కంటుకుపోతాయి అంటుకుపోయి రెక్కలు అల్లాక్షరంలో తగినంత అల్లాక్షగా తగిన పథంలో వేగంతో ప్రయాణించలేదు అప్పుడు గ్రద్ద తనకి తానుగా ఐదు నెలలు శిక్ష వేసుకుంటుంది నూట యాభై రోజులు నావి కావనుకుంటుంది ఒక పర్వత శిఖరం మీదకి వెళ్ళిపోయి మొట్టమొదట తన ముక్కుని పర్వత శిఖరంలో ఒక పెద్ద శిలని చూసి దానికి వేసి కొట్టుకుంటుంది అదే పని కొట్టుకుంటే ముక్కు బద్దలైపోతుంది బద్దలైపోయి బద్దలైపోయి దాన్ని కొట్టి కొట్టి కొడితే అరిగిపోయి ముక్కు మొదట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత బహు కొద్ది ఆహారాన్ని దొరికిన దాన్ని తింటూ శరీరాన్ని నిలబెట్టుకుంటుంది మళ్ళీ కొత్త ముక్కు బయలుదేరుతుంది మళ్ళీ పుడుతుంది గోరు పుట్టినట్టే మళ్ళీ ముక్కు బయలుదేరుతుంది ముక్కు బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటుంది ఆ కొత్త ముక్కు వచ్చింది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కోడిని కొట్టగా చూస్తుంది చూసేది తర్వాత చేసే పని ఆ ముక్కు పెట్టి ఎంత బాధకైనా వచ్చి తని కాలి గోళ్ళని బదల కొట్టేసి ముక్కు పట్టుకుని కాలి గోళ్ళు పీకేసుకుంది నిత్తు ఓడిపోతుంది ఓడిపోయిన మళ్ళీ కొత్త గోళ్ళు వస్తాయి కొత్త గోళ్ళు వచ్చిన తర్వాత గోళ్ళకి అది పట్టుకోవాలన్న దాన్ని గట్టిగా పట్టుకునేటటువంటి శక్తి వస్తుంది ఇప్పుడు కాలికి కొత్త గోళ్ళు వచ్చిన తరువాత రెక్కలు విప్పి ఎత్తి పెట్టి కాలి గోళ్లతో ఈకలన్నిటినీ కూడా రాయి చేసుకుంటుంది గుండెలకి పట్టిన ఈకల్ని రాయి చేసుకుంటున్నప్పుడు గుండెకి గోళ్ళు చీల్చుకుని ఒక్కొక్కసారి రక్తస్రావం అవుతుంది పెద్ద పెద్ద చారికలు పడతాయి సహిస్తుంది నూట యాభై రోజులు కష్టపడినటువంటి గ్రద్ద కొత్త గోళ్ళు కొత్త ముక్కు కొత్త రెక్కలతో జీవనాన్ని ప్రారంభిస్తుంది ఇంకొక ముప్పై సంవత్సరములు నిరాఘాటంగా బ్రతుకుతుంది డెబ్బై ఏళ్ల తర్వాత స్వాభావికంగా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తుంది అంటే ఒకసారి బడలిపోయినటువంటి గ్రద్ద కొత్త జీవితం వైపుకి వెళ్ళాలి అంటే ఏదైనా కష్టం వచ్చింది అంటే ఇక నా నేను ఆహారాన్ని పట్టుకోలేకపోతున్నానంటే బెంగ పెట్టుకు చచ్చిపోదు ఒక గ్రద్ద అంత కష్టపడి కొత్త జీవితం వైపుకి మళ్ళీ మొలకలెత్తుతుంది తనకి జీవితంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు ముంచుకునేటటువంటి లక్షణం రావాలి మనకి కావ్యాలు పురాణాలు అన్నీ అందుకే వచ్చాయి ధర్మరాజు గారు పడిన కష్టాల కన్నా కష్టాలు పడిన వాళ్ళు ఉంటారా అయినా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టలేదు సీతమ్మ పడిన కష్టం కన్నా కష్టపడే వాళ్ళు లోకంలో ఉంటారా ఉండరు మనిషికి కష్టం లోకల్లా పెద్ద కష్టం ఏమిటంటే తన కష్టం చెప్పుకోవడానికి ఒక మనిషి లేకపోవడం రామాయణంలో కష్టాల లోకల్లా పెద్ద కష్టం ఎవరిది అంటే రాముడిది కాదు సీతమ్మ రాముడికి కష్టం చెప్పుకోవడానికి పక్కన హనుమ ఉన్నారు పక్కన ఆ లక్ష్మణస్వామి ఉన్నారు సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు వానరులు ఉన్నారు సీతమ్మకి ఎవరున్నారు కష్టం చెప్పుకోవడానికి కూడా లేరు అయినా సరే ఆమె తన ప్రాణములను నిలబెట్టుకొని రామచంద్రమూర్తి సరసన చేరి ఆయనకి పట్టమహిషిగా ఆయన యొక్క సంతానాన్ని ఆయనకి అను ఇచ్చి ఆయన వంశాన్ని నిలబెట్టిందా లేదా అంటే ఎంత కష్టాలలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తట్టుకుని నిలబడిన వాడెవరో వాడే లోకమునందు పూజింపబడిన వాడు అవుతాడు అంతేకాని నాకు ఏ కష్టమో రాకుండా ఉంటేనే నేను నిలబడతానండి ఏదైనా కష్టం వస్తే మాత్రం నేను తట్టుకోలేనండి అన్నవాడి యొక్క శీలము ప్రకాశించదు అసలు శీలము నిలబడింది అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు తట్టుకోవాలి ధైర్యంగా ఒక కష్టం వస్తే నిలబడగలగాలి అలా నిలబడగలిగి ఆ కష్టాన్ని తట్టుకుని ఎదుర్కొన్న వాడు ఎవరుంటాడో వాడే మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదర్శ పురుషుడు అవుతాడు ఒక కష్టాన్ని చూసేటప్పటికి మృత్పిండం అయ్యాడు అనుకోండి మట్టి ముద్ద కింద పడింది అనుకోండి ఇక లేవదు అంతే నేలను అడ్డుకుపోతుంది అది ఒక బంతి అనుకోండి కింద పడితే పైకి లేస్తుంది మనిషి జీవితంలో బంతి కావాలి తప్ప ఎన్నడూ కూడా మృత్పిండం కాకూడదు అనేక సమాళ్ళు వస్తాయి 
అబ్రహాం లింకన్ జీవితంలో ఒకనొకప్పుడు ఒక గొప్ప అవ అవమానకరమైన సంఘటన జరిగింది ఆయన అమెరికా అధ్యక్షుడు అయ్యాడు ధనవంతుల్ని పారిశ్రామికవేత్తల్ని కూర్చోపెట్టి సమావేశాన్ని నిర్వహించి అధ్యక్షోపన్యాసం చేస్తున్నాడు అమెరికా అధ్యక్ష పదవి అంటే అంత సామాన్యమైన పదవి కాదు దేశంలో పెట్టుబడులు పెంచడానికి వాళ్ళని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నాడు అసూయ అనేటటువంటి దిక్కుమాలిన గుణం కొంతమంది ఎందు ఉంటుంది దాని గురించి మనం బెంగ పెట్టుకోకూడదు తాను వృద్ధిలోకి రాలేడు అవతల వారు ఎలా వృద్ధిలోకి వచ్చారో చూసి నేర్చుకోలేడు కానీ అవతల వారిని బాధ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి దుష్ట స్వభావం మనిషి పెంచుకోకూడదు అబ్రహాం లింకన్ దేశాధ్యక్షుడు అయ్యాడని ఆయనని బాధ పెట్టాలని ఒక ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయన మాట్లాడుతుండగా లేచి నిలబడి కాలికున్న బూటు విప్పి ఎత్తి పట్టుకుని అన్నాడు లింకన్ నువ్వేదో పెద్ద గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నావు దేశాధ్యక్షుడిని అనుకుంటున్నావు నీ తండ్రి మా ఇంట్లో అందరికీ బూట్లు కుట్టాడు ఇదిగో నేను వేసుకున్న బూట్లు మీ నాన్న పుట్టినవి నీ నాకే కాదు ఈ సభలో ఉన్న ఎందరో ఈశ్వర్యవంతుల యొక్క బూట్లు మీ తండ్రి కుట్టాడు నువ్వు ఒక చెప్పులు కుట్టేటటువంటి వాడి కొడుకువి ఆ విషయం గుర్తు పెట్టుకో అదృష్టం కలిసి అధ్యక్షుడు అయ్యావు ఇవాళ మమ్మల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నావు అన్నాడు ఒక్క క్షణం నిర్లిప్తుడైపోయారు అబ్రహాం లింక ఎంత అధ్యక్షుడైతే మాత్రం అనరాని మాట వినకూడని మాట వినపడింది అనుకోండి క్షణం పాటు నిస్సత్తు అని పొందాడు కానీ అది సంస్కారం అంటే అది శీలం అంటే అవతల వాడు ఒక మాట అంటే ఆయన తలుచుకుంటే వెంటనే పోలీసుల్ని పిలిచి అరెస్ట్ చేయించవచ్చు కానీ ఆయన అలా అనలేదు ఒక్క క్షణం తేరుకుని రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాడు చేసి ఇంత పవిత్రమైన సభలో దేశాధ్యక్షుడిగా నేను ఐశ్వర్యవంతుల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్న సభలో నా తండ్రిని గుర్తు చేసిన మీకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదం నిజమే నా తండ్రి బూట్లు కుట్టిన మాట వాస్తవం మీ ఇంట్లో బూట్లు కుట్టారు మీ ఇంట్లో వారికి కుట్టారు ఈ సభలో ఎందరికో కుట్టారు నా తండ్రి తన వృత్తిని దైవంగా స్వీకరించి చేసినవాడు అటువంటి తండ్రికి కొడుకుగా పుట్టినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను నా తండ్రి బూట్లు కుడితే ఎప్పుడూ కూడా అవి ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాయి తప్ప పాదం యొక్క సైజు కన్నా ఒక మిల్లీమీటర్ ఎక్కువ ఉండవు తక్కువ ఉండవు ఒకవేళ నా తండ్రి కుట్టినటువంటి బూట్లు తగిన సైజులో లేకపోతే నాకు చెప్పండి మా తండ్రికి అప్రతిష్ట రాకూడదు నా తండ్రి నాకు బూట్లు కుట్టడం నేర్పాడు నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ఆ బూట్లు సరిచేసి పెడతాను ఈ సభలో అంత పవిత్రుడైన మా నాన్నగారిని గుర్తు చేసినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ ఆనంద భాష్పాలతో నా ప్రసంగం మొదలు పెడుతున్నాను అన్నారు ఇంతమంది ఆయన్ని గేలి చేద్దామనుకున్న వాళ్ళు సిగ్గుతో తల ఉంచుకుని ఆయన నుంచి నేర్చుకోవాలి మనం ఎలా బ్రతకాలో అనుకుంటాం జీవితంలో ఎక్కడో ఏదో ఒడుగుడుకులు వస్తాయి ఎంతటి వాడికి ఏదో ఒక మాట వస్తుంది కానీ బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించి ఊంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఆ ఊంచుకోవడం అన్నది రాలేదనుకోండి నిగ్రహించుకోవడం నిలబడగలగడం బంతిలా పైకి లేవడం చేత కాకపోతే ఆ వ్యక్తి తట్టుకోలేడు నిరంతర పరిశ్రమ చెయ్యవలసి ఉంటుంది బుద్ధి బలంతో ఆలోచించవలసి ఉంటుంది ఒక ముసలి గాడిద వివేకానందుడు చెప్తుండేవాడు ఇప్పుడు ఒక రైతు దగ్గర ఒక ముసలి గాడిది ఉండేది ఒక రోజు నా ముసలి గాడిద సరిగ్గా కనపడక పాడుపడిపోయిన నూతిలో పడిపోయింది ఆ రైతు ఆ గాడిదని పైకి తీసే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ రాలేదు ఇది ముసలిదైపోయింది ఎటు ఇక ఎక్కువ కాలం ఉపయోగపడదు దీన్ని కష్టపడి పైకి తీసే కన్నా నేను రేపు కొత్తగా ఒక మంచి బలమైన గాడిదిని తెచ్చుకున్నాక చీకట్లో ఆ గాడిది ఇందులో పడిపోతే నేను మళ్లీ మళ్లీ కొనుక్కోవాలి ఈ ముసలి గాడిద ఎటు పడిపోయింది మట్టితో ఈ బావి కప్పెట్టేస్తాను గాడిద అందులో ఉండిపోతుంది ఇకపైన నేను కొనుక్కునే గాడిద అందులో పడిపోకుండా ఉంటాను చుట్టుపక్కల ఉన్న రైతుల్ని పిలిచాడు అందరూ తలపొక తట్ట మట్టి ఎత్తి అందులో పోసేయండి గాడిదిని పైకి తీయక్కర్లేదండి ముసలిది అయిపోయింది అందులో పోతుంది గాడిద అన్నాడు అందరూ తలపొక తట్ట మట్టి తెచ్చి పోస్తున్నారు గాడిద లోపల నుంచి ఒక్క క్షణం కిన్నురాలయ్యి ఆలోచించి ఇంతకాలం సేవించాడు నన్ను పైకి తీయడం అనవసరమని మట్టి పోసేస్తున్నాడు నేను ఇందులో కప్పడిపోయినా తనకి బాధ లేదు ఎంత దారుణం అనుకుంది ఉత్తర క్షణం ఆలోచించి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒకలా ఆలోచించచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించారో నేను కూడా అలాగే బలిపశువుని అయిపోతే నా తిరిగితే అట్లేంటి ఊంచుకుంటాను నే తప్పుకునే మార్గాన్ని ఆలోచిస్తానుకుంది బాగా గోడ వైపుకి వెళ్ళి నిలబడింది వాళ్ళు తెచ్చి మట్టి పోస్తున్నారు మీద పడిన మట్టి దులుపుకునేది కొంచెం 
చిన్న గట్టవగానే ఎగిరి గట్టి ఎక్కుతుండేది కాళ్ళతో మట్టి తోసి మళ్ళీ నించునేది మళ్ళీ మట్టి పోస్తుండేవారు మళ్ళీ పైకి ఎక్కుతుండేది కొద్దిగా అంచు మిగిలింది మెల్లిగా తన స్వశక్తితోటి దూకి ఇక వీళ్ళ దగ్గర ఉండకూడదని పారిపోయాడు బుద్ధి బలాన్ని ఉపయోగించి ఊల్చుకున్న గాడిద బ్రతికింది బుద్ధి బలాన్ని ఊల్చుకోలేక భయపడిపోయిన వాడైతే ఆ గాడిద పాడుబడిపోయిన నూతిలో ఎప్పుడో అవశేషంగా మిగిలిపోయేది భీరువులై బ్రతకండి ధైర్యంగా నిలబడి కష్టాలను ఎదుర్కొని మణిపూసలై బ్రతకండి అంటారు స్వామి వివేకానంద ఆ ధైర్యంగా జీవితాన్ని కొనసాగించడం నేర్చుకోవాలి పిల్లలు ప్రత్యేకించి ఇవాళ యువతరానికి అటువంటి లక్షణం ఉంటేనే మీరు రాణించగలరు మీ తర్వాత మీ వలన ఈ దేశానికి నమశకం ప్రారంభమవుతుంది ఒక్క మనిషిలో వచ్చిన ఆలోచన ఆ తరువాత భవిష్యత్తుని ఎంత గొప్పగా మారుస్తుంది అంటే దాన్ని చెప్పడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు ధీరుబాయ్ అంబానీ తండ్రి కేవలం ఉపాధ్యాయుడు ఆయన చేసినటువంటి వ్యాపారం మొట్టమొదట్లో ఆయన చేసింది బజ్జీలు అమ్ముకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన ఆయన తరువాత ఎంఎన్ లాంటి దేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేశాడు ఒక గ్యాస్ ఏజెన్సీలో కేవలం సహాయకుడిగా ఉద్యోగం చేశాడు యాభై వేల రూపాయల పెట్టుబడితో మొట్టమొదట ఒక కాటన్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభం చేశాడు ప్రారంభం చేసిన వాడు ఇక వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు అంబానీకి ఆదర్శప్రాయమైన జీవి ఎవరో తెలుసా చీమ నిరంతరం కష్టపడుతుంది మనం బాగుపడాలనుకోవాలి కానీ ప్రకృతి మనకి గురువు ఒక చీమ మనం నడిచే మార్గంలోకి రాదు ఒక గోడ అంచు పక్క నుంచి నడిచి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడో వంటింట్లో ఉన్నటువంటి పంచదార డబ్బాకి ఉన్నటువంటి మూత సరిగ్గా పెట్టకపోతే అది కదిపినప్పుడు కింద పడినటువంటి పంచదార రేణువుని నోట కరుచుకుని మళ్ళీ ఇంత దూరము ప్రయాణం చేసి వెనక్కి వచ్చి ఎక్కడో గోడ మూల పెట్టుకున్నటువంటి కన్నంలోకి చేరి ఒక పప్పు బద్ద ఒక బియ్యం గింజ ఒక పంచదార తునక దాచుకుంటుంది వర్షం పడినప్పుడు అది ప్రయాణం చేయలేదు కొట్టుకుపోతుంది వానాకాలంలో పైకి రాకుండా గూట్లో కూర్చుని తను తెచ్చుకున్న పప్పు బద్ద బియ్యం గింజ పంచదార రేణువు తిని బతుకుతుంది రామకృష్ణ పరమహంస్ అంటారు ఇంత పంచదార ఇంత ఇసక తెచ్చి కలిపి అక్కడ పోయండి మనిషిగా పుట్టిన నేను వేరు చెయ్యలేనేమో కానీ ఒక చీమ మాత్రం పంచదార రేణువుల్ని వేరు చేసి పట్టుకుపోతుంది ఒక హంస పాలని నీటిని కలిపి అక్కడ పెడితే పాలు తాగి నీరు విడిచిపెడుతుంది చీమని చూసి కష్టపడి బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి